Ông sẽ tiếp tục uh, sau khi uh, buổi uh, chia sẻ với chúng ta ở đây cầu nguyện và rồi khi mà ông hoàn tất công việc ở đây mà tôi nói ông được đi thì ông sẽ đi đi lên uh, uh, Eugene, uh, Oregon tức là yeah. cái nơi mà mà họ sẽ đi đến để mà hầu việc Chúa tại đó. And, uh, <coughs> just thank you all. Uh, và cảm ơn anh em chị em tất cả mọi người có mặt ở đây. There, there's a few things I've learned I'm a eighth generation uh, uh, minister. Uh, có một vài điều mà tôi học được trải qua 8 8 đời 8 thế hệ của những người hầu việc Chúa. And uh, uh, one of the things that you learn is you don't worry about the size or the amount of people. Uh, uh, chúng tôi không có quan tâm vào cái số người có mặt uh, trong những buổi họp uh, như thế nào. Uh, I never have worried about that personally. Uh, tôi không có bao giờ quan tâm vào vấn đề đó cá nhân này trong sự hợp tác. I've heard them mention a small place several times, but it, to me it's not about small or big, it's about Jesus. Và cái điều mà tôi nghe người nghe em này nói là cái chỗ nhỏ, nhưng mà cái, cái vấn quan trọng đối với tôi đó là Chúa Giêsu, chứ không phải chỗ lớn chỗ nhỏ. You have to see, you have to see that I'm pleased, I'm happy, you see me peaceful. Và anh em chị em thấy tôi vui vẻ không? Yes. It, it, it's uh, and another thing we never did talk over was finances. Yeah, và một điều tôi với tôi với ông Hogan là chưa bao giờ nói về vấn đề tiền bạc hết. Yeah, he never talked about uh, the requirement for him to come. No, never, ever. I don't have it. So I want to speak for myself to all of English. I always speak uh, Vietnamese. So this is the first time, and the big ministry, very famous ministry. Never ever have that thing ask us to do. Lord. I want to apologize to you about that because uh, that really makes me mad. <laughs> I'm sorry people put, uh, what did you put on people? Uh, pressure or requirements. Because for us, uh, it's just a blessing to be here alongside you. Thank you. appreciate that but I'll tell you this the first thing Miss Hogan will ask me the only thing she ever asked me is how did the people take care of you and I'll tell her that y'all took care of us very well and her response will be then you're welcome to go back Ông, ông thứ nhất là ông xin lỗi là vì có những cái áp lực ở trên chúng ta khi mà ông nhận lời về vấn đề tài chính vì chúng ta biết có những cái mục vụ rất là lớn đó, khi mà mời họ đó họ có những cái điều kiện đòi hỏi thế này thế kia họ mới đến nhưng mà ở đây không bao giờ có cái có cái điều kiện nó đòi hỏi và và một điều nữa là bà vợ của ông khi mà gặp ông trở lại sẽ hỏi rằng À, họ có chăm sóc ông đầy đủ không? thì ông trả ông trả lời là chăm sóc đầy đủ đó là điều quan trọng và và khi bà nghe như vậy đó là bà sẽ nói rằng ông có thể trở lại cái chỗ đó được bà không có đặt vấn đề tiền bạc gì hết. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Alright. Uh, so that's a blessing and so what I'm saying to y'all is goodbye. Uh, <cười> ông làm mục sư và rồi ông cũng là người làm việc ở trong cái 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 nghề dầu hỏa. Và tôi được dạy dỗ là phải làm việc một cách nặng nhọc và sinh năng như thế nào? 
So I, I do my part. Và tôi đã làm công việc của tôi cần làm. In Jesus name. And I will do my very best. Và tôi sẽ làm những điều gì mà Chúa giao tốt nhất. Because that's all I owe you. Và đó là điều mà tôi nợ anh chị em. And you owe me nothing. Và anh em chị em không muốn nợ tôi điều gì hết. Whatever God does is a blessing. Và những điều gì mà Chúa làm đó là sự phước hạnh mà thôi. All right, uh, let's turn over here to. By the way, Miss, I talked to Miss Hogan. She said, "Tell all y'all, uh, uh, God bless you." Và bà vợ của ông cũng gửi lời chúc phước đến anh em chị em. You know, her and I, we uh, we didn't have a very good start. Và tôi với bà vợ tôi không có cái sự bắt đầu tốt. Because I was uh, mad at the church. Và tôi rất là bực bội cái hội thánh của mình. Because, because of the hypocrites in the vì, church. Vì cái sự giả dối ở trong hội thánh nó có. I was offended at the church as a young uh, young guy. Và tôi là người đã bị vấp phạm vì cái 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 sự giả dối đó có ở trong hội thánh. And so this here it didn't it don't work no more. Feedback. Hey, Hello. Yeah, there it is. All right. So, uh, what was I saying? I forgot. Oh yeah, yeah. The, the church bat got me killed. Và uh, hội thánh đã làm những điều để giết cái cuộc đời thuộc linh của ông. Because I, I went out there, uh, you know, and joined this gang, and things got a little bit rowdy. Và tôi đã đi ra ngoài và đi theo những cái người trong băng đảng. Had to do with all these gang fights and stuff. And và gangs. đánh lộn đủ thứ hết. Uh, got a little bit bumpy. And uh, cũng gặp sự khó khăn nữa. So I uh, started looking for a woman. Và bắt đầu tôi đi tìm một người phụ nữ. And uh, I know that's different for y'all. Y'all think it's all about this swooning and carrying on, but it really is. It's not that. And so I was looking for her, and I saw her out there. Và tôi đi tìm và gặp một cái người ở ngoài đó. But the thing that was the most important to me was. Và cái điều quan trọng đối với tôi là. Was that her family weren't saved. Và cái gia đình của cô đó chưa có tin Chúa. That's how I picked her. Và đó là lý do mà tôi chọn cô đó. I'm serious. Và tôi nói thật như vậy đó. I'm telling you, if you're a hypocrite, you're a sorry lot. I don't like you. Và nếu mà anh em chị em là giả bộ như vậy đó, tôi không thích anh em chị em đâu. And hell really loves you. Và địa ngục rất thích những người giả dối như vậy. You're hurting a lot of people. Vì chúng ta sống một đời sống đạo đức giả đó trong hội thánh sẽ tổn thương nhiều người lắm. And I'm not afraid of you. Và tôi không sợ anh em chị em đâu. I only fear God in this matter. Tôi chỉ sợ Chúa trong cái phần thứ nhất. Hallelujah. Anyway, we got married and and neither one of us was saved, so you know. Và chúng tôi đã lấy nhau và rồi không ai được sự cứu rỗi hết. It didn't go well. Và nó không có cảm thấy tốt lành trong cái hôn nhân đó. And then I come in from work. I was working in the oil field and I was I was a drinker and a fighter and all that. Chúng tôi làm công việc ở ngoài chỗ mà khu về dầu hỏa đó và chỗ trở về anh em chưa biết những công việc đó là uống rượu rồi này kia sự mệt nhọc và khi trở về. And I come in one night, the place is cleaned up, it's perfect. Và tôi trở về nhà một ngày kia thì cái chỗ đó thật là sạch sẽ được dọn. And my favorite meal is ready. Và cái bữa ăn thích nhất của tôi nó đã sẵn sàng hết rồi. And I knew something was up. Và tôi biết rằng có cái điều gì nó đang xảy đến ở tại đây. So what other day? I didn't say a word. I went over there and ate my meal. Và tôi đến và bắt đầu ăn không nói một tiếng nào hết. And she goes over there and she sits down on the couch. Và bà vợ tôi ngồi ở cái ghế salon đó. And the television is not going. Và cái tivi không có được mở lúc đó. So I knew something was wrong with her. Và tôi biết, tôi biết nó có một cái điều gì sai ở cái chỗ này. And then she picks up a Bible. Và bắt đầu bà ấy cầm một cuốn kinh thánh. And she tells me I got born again today. Bà 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 tôi nói này. Bà bà tôi nói rằng tôi đã được tái sinh ngày hôm nay. Tin Chúa ngày hôm nay. And I told her, how did you do that? I have guarded you away from that book. I know. Ông nói là làm sao mà bà làm điều này? Tôi đã đi cố ý để mà bỏ cái điều đó. She said before you came in, I turned on the television on NBC and there was Billy Graham preaching. Bà. Và trước khi ông về đó, tôi mở tivi lên và thấy là ông Billy Graham đang giảng đạo trên cái đài đó. And he preached to me. 
và ông đó ông đang giảng giống như là nói cho tôi đó. I said, and so you got born again. Và và ông nói rằng ngươi phải sinh lại. She said, yeah. Yeah. Và tôi đã nói rằng. I said, then you can leave. Oh. I threw her out. Và bà ông nói rằng nếu mà bà được đã được sinh lại rồi thì bà có thể đi. So it got really rough for a few days. Và tôi rất là khó chịu với bà trong một ngày. A whole year. Và cả một năm sau đó. It was really bad. I persecuted her. Tiếp tục và tôi là người bắt bớ bà trong cái vấn đề đức tin. But I tell you, I'm something out of my mouth. I mean it. Và tôi nói điều này. Even though I may be joking to you. Tôi nói điều này với anh em trên. Tôi cái điều mà tôi đang nói đây không phải là điều nói dưỡng đâu. I told her not to get born again, and she didn't listen. Và tôi nói với bà ấy là đừng có được sinh, đừng có sinh lại, nhưng mà bà không có nghe tôi. So we had trouble. Thế nên chúng tôi gặp sự khó khăn. This fella here was born, but he was a little bitty guy. Và cái Yeah, this. And so she. But as God would have. Nhưng mà Chúa có công việc. He don't let it alone. God doesn't let things alone. He's in charge. And I know you think you're in charge and everything. Và nhiều khi chúng ta nghĩ mình là người điều hành mọi công việc có đâu. But you're not. Heaven's in charge of everything. Chúa lãnh đạo tất cả mọi công việc thế gian. And He really loves you. Và Chúa yêu thương chúng ta lắm, anh em chị em. And it doesn't matter how it seems that you feel like you're being punished. He loves you. Và hãy nhớ có những lúc mà chúng ta cảm thấy giống như là mình bị hành phạt gì đó, nhưng mà nhớ Chúa yêu thương mình. And His goal is your perfection. Và cái mục đích của Ngài đó là chúng ta được nên trọn vẹn. And you're only made perfect through Christ. Và chúng ta chỉ nên trọn vẹn qua đức Christ mà thôi. And I know that your whole life you've been taught you have this wheel. Và nhiều người đã dạy được dạy là cả cuộc đời người ta giống như một bánh xe. It's where you think you have the rights to make your own mind up. Wheel. Yeah, that's what you think you have. Free will. Free will. But that's a religious tactic to make you think you're in control. Và đó là một cái sự lừa dối của tôn giáo làm cho mình nghĩ là mình có quyền quản trị. Because God is in control. Nhớ một điều là Chúa lãnh đạo. Because you can you can think you're making decisions, but it's just when you go to hell, you're gonna wake up and realize it was this way all the way. Và khi chúng ta nghĩ là luôn luôn là chúng ta có cái cơ hội để mà làm quyết định, nhưng mà khi chúng ta ở trong địa ngục rồi, chúng ta tỉnh dậy lúc đó không còn có sự tự do nữa để mà làm. But when you submit to the Holy Ghost, He starts the way of perfection in your life. Nhưng mà khi chúng ta phục hồi đức đầu phục đức thánh linh thì ngài sẽ bắt đầu cái tiến trình của sự trọn vẹn trong cuộc đời chúng ta. So it's about a year later, I guess, that I got. Một năm sau rưỡi đó. God grabbed me and shook me up a little bit. Và Chúa nắm cổ tôi và ngài. I lost his finger right here. Và tôi mất một cái ngón tay. And then I've got a scar from here to here. Và tôi bị một cái vết. Started losing body parts. Và bắt đầu cái thân thể này bắt đầu bị mất từng phần từng phần. And that's when I went to my daddy who was a pastor. Và đó là cái lúc mà tôi đi đến cha của tôi là một mục sư. And I had stacks of hundred dollar bills, money. I had lots of money. Và tôi có một cọc tiền một trăm đồng như thế này, tôi có nhiều tiền lắm. And he said it ain't about money, Dave. Và cha tôi nói với tôi rằng con ơi không phải là tiền đâu con. It's about submitting your heart and life to God. Và cái điều quan trọng đó là cái tấm lòng của con nó có đồng phục Đức Chúa Trời hay không? And so that's when I did that. I got saved. Và đó là cái thời điểm mà tôi đã. Và tôi cũng lấy một cái chuyến xe máy bay đi từ Dallas, Texas đi đến Anchorage, Alaska. And God spoke to me audibly on the jet. Và Chúa nói chuyện với tôi nghe được rõ ràng ở trên trong cái chuyến đi đó. And and that's when I got born again. Và đó là cái thời điểm thực sự tôi kinh nghiệm sự tái sinh. And then I got filled with the Holy Ghost a little time later, and ever since that day, I've been preaching the gospel. And and the strangest thing to me was Miss Hogan was the hard one to get the Holy Ghost. Và một cái điều lạ đó là bà vợ tôi á là cái người mà khó đón nhận đức thánh linh hơn tôi. Yeah, it's amazing. 
I don't know what they, what, what the thing, what I find out. You know, if you're in, you're in. <laughs> you don't want to go in and be all right and then just sit right there and everything work out. No, if you're in, keep moving, man. My point of view is this. If you come to a place and there's great power and peace and anointing, nếu mà chúng ta đi đến một cái vị trí mà đầy giấy uy quyền và quyền lực, that's not where you want to hang out because that's that more than likely is just a holding place to get you to the next place that's better. There, there's just well anyway. So let's turn over here to Romans. I'm, I'm tired of talking about that stuff. Let's go to Romans chapter one. Và chúng ta trở ra xong sách Roma đoạn một. God saved me and my wife, and we've been married 40 years. And this year I was actually home. I, it was a good thing because it turned out to be number 40. I was blessed. Yeah. 40 uh, years of being married. Yeah, anniversary deal. <laughs> Let, let me just tell you how my wife is. Is that all right? Yeah, fine. Miss Hogan, uh, she's blessed that I'm saved. <laughs> and, and we're coming up on this 40th deal. Anniversary thing. And so I asked her, I said, look, I've got contacts in about a hundred nations in the world. I'll take you anywhere. We can have dinner at the top of the Eiffel Tower. We, we, we can go to Angel Falls in South America. I can take you to the Sphinx in Egypt. I can take you to the Taj Mahal in India. I, I can take you anywhere, you name it. And I got my checkbook out and my pen in my hand. Và tôi lấy cái quyển check ra và bắt đầu viết uh, sẵn sàng cái viết. What do you want? Và nói hỏi bà ấy. Bà, she just, bà muốn điều gì? She just took, gì gì? took my checkbook and sat down on my desk. Và bà ấy cầm cái uh, cuốn uh, check uh, cuốn uh, sổ ngân hàng của ông đỏ xuống dưới cái bàn. And she sat down on my lap. Và bà ấy ngồi trên cái uh, chân tôi nè. She said, I just want to sit in the swing with you and let you cook me a hamburger. <laughs> <laughs> and uh, so that was kind of nice of her to do that. It was nice. So I told her I'd keep her around at least to the 50th to see. <laughs> <laughs> okay, let's do this. Sorry, I always play. I, I enjoy God. I, I'm not in the bind. I'm blessed. All right. So let's do here Romans 1 16. Would you please? Read it? Alright. I'm not ashamed of the gospel. Have you noticed? Yeah. And, and you know I won't tell you fun this is funny to me. Uh, I, I was a young minister and uh, I was just got born again filled with the Holy Ghost. Và tôi là một người mà hầu vị Chúa còn trẻ, lúc đó mới mới còn trẻ thôi mới được mà bắt tên thánh linh. And I went and asked the sheriff if I could go to the sheriff. Open it up, yeah. I went and asked the sheriff if I could go to the jail and preach. Và tôi hỏi cái ông trưởng đó là tôi có thể đi vô tù để mà giảng hay không? He says you can't do that, Dave. Put the lid on there, bro. Và ông nói là nhà ngươi không có làm được đâu. 
He said, he said, because we know you as this gang guy and some, some people that fought you are in there and we believe that you just want in there to hurt these guys. Và uh, họ nói rằng tôi biết anh là những người trong băng đảng đó, cho nên anh vô đó rồi cũng phải dùng những người này để mà tiếp tục cái sự uh, trả thù lẫn nhau thôi. And I told him, wow, I didn't think of that, but that's a great idea. <cười> và, ông, và tôi nói với họ là đó là một cái ý kiến rất là tốt. He said, well, all right, I'll let you go in there, but you got to go in with the Black Panthers. The Black Panthers is a... Okay, all right. Và ông nói, ông nói, ông nói là, à, họ nói là ông có thể đi vào đó, nhưng mà phải đi vào với cái băng đảng của người da đen đó. Nó có tên là Black Panther. And uh, I told him, that's fine. I'll, I'll go in there with those guys. Và tôi nói với họ là được không, tôi đi vào đó với họ, mấy người đó cũng được, không sao hết. Now I'm gonna make a statement that's gonna probably get me in big trouble. But tôi I, sẽ nói công bố một cái điều này có thể là đem tôi vào cái sự khó khăn. I think the Panthers are cowards and the Ku Klux Klan are cowards. Tôi muốn tôi muốn nói với anh em xem là cái đảng mà đảng người da đen nó gọi là Black Panther với lại kê 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 của người da trắng đó, đó là những con người hèn nhát. It doesn't mean that they're not powerful and dangerous. It just không, means that I don't agree with them. Không có nghĩa là họ Uh, yếu đuối họ không có quyền. So we've had some good times in the past, but those are over for <cười> Tôi nói với họ là tôi đến đây không phải là đánh lộn với anh em đâu, nhưng mà chúng ta đã có những thời gian tốt lúc trước rồi về vấn đề đó. And several of these big old fellows, those big old guys, they, they got up and they're gonna get me, you know. And I said, you know, well, whatever, it's gonna have to go, it's gonna have to happen. Và uh, cái người thật là lớn đó, bụi con đó, họ nói là nếu mà tôi nghĩ trong lòng mà nếu mà tôi họ phải họ họ hại tôi thì họ hại tôi thôi. But then this big guy, I mean, he, this guy here was a monster. I mean, he's big. Big old fella. He comes over there. Big old fella. He comes over there. And he grabbed me. I was little to him. He grabbed me and put me behind him. Và ông đó ông nắm tôi nè. Nắm tôi và ông để đằng sau lưng của ông. He said, "All y'all know this guy." Và tôi biết người này. He's crazy. Và họ ông này khùng lắm. If he come in here, he must be real. Và ông nói, cái ông đó nói với những người bốn chục người, ba ba chín người khác nói là ông đó đi đến đây đó, ông phải là một cái người làm cái điều gì thật. Let's at least listen to it. Và ý, à, ông nói là ít nhất hãy nghe, hãy nghe, hãy nghe cái người này. And so uh, he said, I'm gonna protect you, and you can preach. Và ông đó nói rằng tôi sẽ bảo vệ anh, anh hãy giảng đi. And so I preached the gospel pretty hard. Và tôi giảng lời language stuff. Và tôi giảng lời Chúa rất là hăng say và dùng cái ngôn ngữ của những người ở ngoài đường. And he, he just looked at me and just shook his head. Và ông nhìn tôi ông lắc cái đầu. He said, "How can you possibly believe that that's the truth?" Và làm sao anh em biết được đó là lẽ thật? Thank you. I said, "Well, all I know is I don't have much experience with this." Và tôi nói rằng tôi không có kinh nghiệm nhiều về vấn đề này. Cảm ơn um, sư dụng. But I believe it's the truth. Và tôi tin rằng đây là lẽ thật. He says, so you're telling me if I get born again, your God's going to help me? I said, Và tôi nói với họ rằng nếu mà anh em chị em nói là nếu mà tôi được sanh lại thì Chúa sẽ giúp đỡ tôi, phải không? And he nailed right down there and got born again. <cười> Cái người to lớn nó quỳ xuống và tin Chúa. And over the next few months, everybody in the black unit and everybody in the white unit, everybody got born again. Và vài tháng sau đó, vài tháng sau đó là những người mà giết người ở trong cái tù đó của cái nhóm da đen, của nhóm da trắng đều tin Chúa hết. And they finally were able to combine and make it one big unit of all, and everybody in there was born và again. Sau cùng đó, thì những người này những người này có thể hợp với nhau được và họ là những người đã được tái sanh lại hết tất cả. So I really like my job. Và tôi thích cái công việc của tôi lắm. I've been doing stuff that's impossible since the beginning. Và chúng tôi cũng đã làm những công việc mà không có thể làm được ngay từ buổi bắt đầu. Now let's jump over there because I'm not ashamed. Let's go over here to Zachariah again, chapter Và chúng ta trở lại cái chỗ gọi là Sachary như lần trước. Verse 5. Go. Uh, chapter 1. Verse 2. À, đoạn 5 câu số đoạn 2 câu số 5 Sách Sachari Capitulo 2 verso 5 Mexico Mexico That's cause I'm a Mexican 
Yeah, he's a Mexican. I am. I'm, in, I'm immigrated. On, On paper, paper, buddy. I'm immigrated. <laughs> On paper. Woo! Viva Mexico y Cristo vive! Alegría! Gloria a Dios! Shut up, I got there. All right. <laughs> Vì ta được diêu va phán, ta sẽ làm tường bằng lửa chung quanh nó và là sẽ là sự vinh hiển ở giữa đó, giữa nó. For us, says the Lord, will be to her a wall of fire round about, and I will be the glory in the midst. This is what I'm personally looking for. Và đây là điều mà tôi đi tìm kiếm. Now, I'm going to add another verse. Because y'all notice I've been adding a verse every time. There's about, I don't know, 300 verses in this thing, so I can keep going for like a year. <laughs> so let's turn over here to 1 Corinthians chapter 15. Now, here's another one of these verses that just won't leave me alone. À, cũng đây là một cái câu mà không có buông tha tôi. Please read this. Một câu tô đoạn 15. This whole deal of uh, 1 Corinthians 13, 14, 15, 16, please. Please, in your own time, just slowly meditate those chapters, please. À, đoạn 15, chapter 15, 14, 15. Yeah, and 16. And 16. Yeah. And, uh, à, đoạn 15, câu 14, 15, 16. Một câu yeah. tô. And, uh, but I want to read here. Let's turn over. Let's go into 1 Corinthians 15. There's a, there's a, oh, it's a whole bunch of them. But, mm. Okay, we'll start at 43. <laughs> All right, now, listen, I, I want to, I'm looking over here in this wheelchair over here. How you doing? I know you don't think you're being noticed, and I'm not trying to be rude to you. Please don't be embarrassed, all right? But I, I have to talk to you. Amen. Hallelujah. And I want to tell you, I want to tell you like this. Can I, can I get this? Just it. Are we good? No, no. Hello, copy. One, two, copy. All right. I'm not, I'm not being nosy, all right? But I want to speak some faith to you. Is that all right? You good? All right. Because there's not very many people have the courage out there. Tôi muốn nói đức tin với cho bà nhưng mà vì không có nhiều người có can đảm như vậy. One of our pastors. Một người mục sư của New Mexico. See, I train everybody to be heroes. Ở Mexico đó, chúng tôi muốn luyện họ trở thành những người là để đem sự chữa lành. The reason we're alive and breathing with the breath of God is to be a hero to somebody else. Và uh, chúng tôi huấn luyện họ để trở thành những người anh hùng uh, Sở dĩ chúng tôi ngày hôm nay sống động là vì Chúng tôi là những người như vậy cho những người khác And so this guy, he's, a, you know, he's got a church It's not a big deal it's, it's, it's a small village So it's only, you know, several dozen people or something. But Percentage wise it is But, but it, number wise it's not So see, you got to go by the Holy Ghost Cho nên cái hội thánh này đó Ở một cái làng khoảng mấy chục người thôi về con số thì nhỏ nhưng mà về tỷ lệ thì rất là cao nhưng mà cái điều quan trọng đó là chúng ta bước đi trong đức thánh linh. And things are going along good for him. His life's blessed because the gospel got to him and God changed his whole life in their village, right? Và uh, tin lành của Chúa đến với cái người này và thay đổi cuộc đời của người này và đến cái làng đó. Then a hurricane came. Và rồi cơn bão đến. Swept in out of the Gulf of Mexico and they hit us pretty hard because we're right on the Gulf. I mean, those things are dangerous. Và nó, nó, nó đi tới cái vùng đó và nó đem cái sự hủy diệt rất là nặng này. In where I live is called the, the mountain range is called the Sierra Madre Orientales, which is the eastern Sierra Madre range. Và cái nơi mà ông ở đó là cái vùng núi ở phía đông của nước Mẹ Tây Cơ. And they, uh, there's not any watershed that can take over an inch an hour, you know, and do, to do well with it. And with this hurricane brought in two inches an hour and it rained for 30 hours. Và cái cơn báo này nó đem đến là mưa rất là lớn 
in a, in a, you know, in a two, less than a two-day period, you've got 60 inches of rain. And there's not a watershed that can take that hardly right. on the planet. Right. 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 Hai ngày đó là 60 phân nước nó đổ xuống. Không có một cái vùng đất nào mà có thể đón nhận ba nước nhiều như vậy mà không có bị ảnh hưởng. So all these creeks and rivers just they don't have levee systems, so they just blow out. Và không có đập mà ở đó, cho nên nước ở chỗ này nó 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 tràn ngập khắp nơi. And all these villages along these rivers and creeks are royal, you know. Và villages, all the villages are along. Và những cái làng ở ở dọc theo cái cái vùng đó. And so he gets his family, and he escapes the flood. Và ông đem gia đình của ông mà vượt qua thoát khỏi được cái chỗ một vùng lụt lội đó. And then because we have good wives, all of us. Và vì chúng ta có những người vợ rất là tốt và có lẽ tất cả chúng ta đều có những người đàn nam đều có như vậy. His wife asked him about their neighbor, which was a widow lady. Và người vợ của ông á hỏi thăm ông về cái người phụ nữ mà hóa quá chồng ở hàng xóm đó. So he goes back down into the water in the village. Và ông đi qua cái vùng nước đó trở lại cái làng đó. And sure enough, this lady was there, but she was the the house was made out of mud and sticks and grass roots. Và cái người phụ người phụ nữ quá chồng nó vẫn còn ở đó và cái nhà này làm bằng đất sét với cái lá. And he saved her. Và ông đã cứu giúp cái người phụ nữ quá chồng. He was waiting in water and he got her, but in the water as he was going, he stepped on a thorn. Và và trong cái và ông này ông đem cái bài đi nhưng mà trong cái bước đi đó trên cái bờ đường đi đó ông đạp vào cái gai của chiếc chăn. Where will I don't know the real name for him in English. I apologize, but where will they call espino de toros? Because the horns are like bull horns. Và cái loài gai đó giống giống như là một cái sừng đó ông đạp chúng. And they they're very poisonous. Và rất là đau lắm. You add the flood water and the poison of of the thorn. Và thêm nước lụt rồi cái chất độc ở trong cái 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 gai đó. He was a hero, but he got gangrene. Và ông đó là một vị anh hùng nhưng mà rồi ông đã bị cái thương tích một cái chứng bệnh mà gọi là ông nói cái tên đó. And he ended up they had to cut his leg off. Và rồi cuối cùng ông họ phải cắt cái chân của ông vì cái chất độc của cái cái gai đó. And so the wife comes and gets us. Và người vợ đến để tìm chúng tôi. She's very brave individual. Và người phụ nữ này rất là can đảm. And she asked me personally when I when I got involved, she asked, she told me, you're going to come pray for my husband. Và khi tôi đi đến chỗ đó thì ông nói là hãy đến cầu nguyện cho chồng tôi. And I asked her why. Và tôi nói sao? She said because you told us. Và vì tôi phải nói là vì ông nói với chúng tôi rằng. That God can do anything. But if you've looked around you, it seems like that's what the entire world is trying to figure out is how to get him to do that. Và và chúng ta nhìn xung quanh và mình thấy đó là cái thế giới xung quanh mình đó đó là họ tìm cách kia mà bảo chúng ta làm như vậy. So what we do in our work. Và cái công việc mà chúng tôi làm trong cái buổi cơ hội hoàn nạn như vậy. The people are trying to believe God. Và khi mà người ta cố gắng để đặt đức tin nơi đức chúa trời. In the face of imminent foolishness. Và trong trước cái sự đối diện với cái cái điều mà gọi là ngu dại mà người ta có thể bị quan sát. The answer is yes, Lord. Và cái câu hỏi câu trả lời là phải chúa ơi phải. So what we do is we we put people on it. We put up prayer teams and we put have people praying every day for the individual, right? Và chúng tôi có cái đội cầu nguyện và cầu nguyện mỗi ngày cho những người có nhu cầu. And so what happened was we went by. I guess it was about six or eight weeks that we was going by there. Và sáu từ sáu tám tuần khi chúng tôi đi đến cái chỗ mà có cái nhu cầu đó. And finally they they were at home and when I got there one day, there was they moved the banana leaves. That was the bandage. They moved the banana leaves, and and there was a piece of bone sticking out the end of that leg. Và khi tôi đến đó, họ lấy cái cái lá chuối đó là họ đắp cái vết vết thương. And over a cái khúc xương ở trong cái chỗ mà cắt rồi nó nó lòi ra chút xíu. And over a three week period. Và đã cắt cái chân này rồi ba tuần lễ rồi. That leg grew back up. Và sau ba tuần lễ cái chân nó. And I go in there one day to the village. 
và cái, sau ba tuần cái chân nó mọc lại và tôi đi đến cái vùng đó và ông cũng không còn nằm ở cái chỗ mà ông luôn luôn nằm bring in a table và ông họ đem một cái bàn it's just covered with food và đầy thức ăn and they tried to kill me with food họ muốn giết tôi bằng I'm telling you Indian food is different here kind of food và và tôi nói với anh em chị em là thức ăn của người da đỏ đó nó khác thức ăn của chúng ta lắm I ate as much as I possibly could and they brought more và tôi ăn những gì mà tôi có thể rồi họ đem ra nhiều hơn nữa and I finally told them I'm 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 die if I keep eating và tôi nói với họ là chắc tôi chết nếu mà tôi làm vậy so I quit And soon as I was yeah, yeah, hasta que no mato puedo más ya. Ah, aquí estoy no hay nada, hay head cut off. The brother walks in. The guy had his leg cut off. Ah, que người mà có cái chân cắt đó, ông nó đi vào. He walks in on a brand new leg. với một cái chân mới hoàn toàn mà nó mọc ra. So I just want to encourage you. Và tôi muốn khích lệ anh em chị. Bless you in the name of the Lord, Holy Ghost. Và chúc phước trong cho anh em chị trong danh Đức Chúa Giêsu trong Đức Thánh Linh. Shake up, kid. Hello, yeah. There, now, now I'm gonna follow. Told y'all I wasn't ashamed. Hello, yeah. Nói với anh em chị. Shit, <laughs> Abba. All right. First Corinthians 15. You need to do a Bible drill with your church. Seems like it take a long time. I have to tell all kind of long stories for them to get there. <laughs> First Corinthians 15, verse uh, 40. Something. Corinto, đoạn 15, câu 40 mấy đó? Three. All right. 43. All right. Now, verse 43. Would you please read that in? đã gieo ra là nhục mà sống lại là vinh đã gieo ra là hiếu mà sống lại là mạnh It says in English it says it is sown in dishonor and humility it is raised in honor and glory it is sown in infirmity and weakness it is resurrected in strength and endued with power See, I believe in the endowment of power Tôi tin sự ban cho quyền phép của Chúa. I believe in Jesus. Tôi tin vào Chúa Giêsu. All right, that's what I believe in. Và đó là điều mà tôi tin. There's a verse I'm trying to get to here, but let's read verse 44. Và một cái câu 40. Câu 40. 44. Yes, sir, please. 44. Đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí thì cũng có thể thiên liêng. It is sown a natural physical body, body it is raised a supernatural a spiritual body. As surely as there is a physical body, there is also a spiritual body. Amen. Now, because we can't see it, we have trouble with it, but it has the most power. Vì chúng ta không thấy được, đó là một cái điều rất là khó khăn cho chúng ta. Nhưng mà nó nó là như vậy đó. Now, let me show you here. Let's read verse 45. This is the one. Chúng ta right. tiếp theo một câu nữa bên dưới câu 45. Ấy vậy, có lời chép rằng người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống. This, thus it is written, the first Adam became a living being, an individual personality. The last Adam, Christ. Here we go. Became a life-giving spirit, restoring the dead to life. Yeah. Yeah. That's what happened to me. I was living in dead. I was strong. I was aggressive. I was all kinds of things. A gifted fellow, but I was a dead man. Cuộc đời của tôi lúc trước nó nó như vậy đó. Có đầy đủ hết mọi sự nhưng mà nó là con người chết. And then when God touched my life, à, khi Chúa đụng chạm đến cuộc đời của tôi, I became part of the life-giving spirit, restoring the dead to life. Và tôi trở thành một phần của 
cái linh mà ban sự sống và phục hồi lại sự sống cho con tôi có ở trong tôi sự sống của Đức Chúa Trời It comes from the great Holy Ghost. Và đến từ thánh linh của Đức Chúa Trời. It comes from the great Holy Ghost. Đến từ thánh linh của Đức Chúa Trời. Now, one day I was tired and I went to bed early, which don't ever happen for me. I, I'm up early and bed late nearly every day. Và một ngày tôi mệt, tôi ngủ sớm. Thường thường tôi không có như vậy tại vì tôi đi, đi ngủ trễ và dậy sớm. And I thought this is God bless me. Và I'm tôi, getting to go to bed at 9:30 at night. This is amazing. Và tôi nghĩ đây là cơ hội mà Chúa chúc phước cho tôi tôi đi ngủ sớm được. And I went up there to my room and I laid down. My wife's got this bed son fixed up it. Oh. Và, I kicked my boots off and I jumped in that bed. À, khi tôi đi lên cái giường mà người vợ tôi đã sửa soạn sẵn rồi đó. Tôi sợ đã nằm lên. Sợ đã nằm lên. Tôi sợ đã nằm lên. Tôi sợ đã nằm xuống mà cảm thấy thích lắm. I had the air conditioner set on 50 degrees. It was about to freeze me. It felt so good. Và, và cái máy điều hòa là 50 độ em. Cho nên thấy mát lắm, sung sướng lắm. And then somebody's banging on my door. Bang! Bang! Và có một người đến đặt vào cái cửa tôi, nằm rằng Couldn't get out of that bed. Và tôi không có dậy nổi khỏi cái giường đó. And my oldest daughter comes roaring in my bedroom in there. Và đứa con gái của tôi chạy vào cái phòng đó. Dad! Nói cha ơi. And she's met, this is a married woman now. Và cô đã lập gia đình rồi. Dad, mama needs you. Nói rằng cha ơi má mẹ cần ngài. No, no, no. Told you, my wife and I have a pretty special relationship. It's a good thing. Và tôi nói là chúng tôi có một cái quan hệ rất là đặc biệt. Nó là điều tốt. But even a special relationship don't have her give her right to mess with my sleep. Mà cái quan hệ đặc biệt đó không có nghĩa là cho phép chúng ta muốn làm gì lúc mà người khác ngủ. Long as I've been married, I have the right to talk like this. Và ngày nào còn có lập gia đình còn lấy nhau thì đó là ngày mà tôi có có thể nói như vậy. I told my eldest daughter, listen, it's the same message from mama to me as it is from me to mom. Did you get that over here? It's the same distance from mama to me. Khoảng cách giữa mẹ với cha và cha với mẹ. That meant I was going to keep laying in the bed. And then my son-in-law comes in, her husband. Và đứa con rẽ đi vào là chồng của cô. That's a different game. Và tôi là một người bắt đầu bực rồi đó. What do you want, boy? Và tôi hỏi cái thằng con trẻ đó, muốn gì? Miss Hogan needs you, brother David. Và 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 người con trai trẻ đó nói rằng, and you're coming down. You're coming down there right now. Và người con trai đó chỉ nói là ông phải đi xuống liền. And I just looked at him. Tôi nhìn nó. And I growled at it. Và tôi giống như là con sư tử đang gầm á. So I got up begrudgingly. Và tôi trỗi dậy một cách. I don't have a shirt on. I don't have my boots on. Và không có giày gì hết. And I go downstairs. Tôi đi xuống dưới cầu thang. And that's when I met Miss Hogan. Và đó là nơi mà tôi gặp bài. And I'm very grateful that she wasn't. She didn't make it to the first step. She was just close. Và để mà thống trị cái điều này. That belongs to the mercy and grace of God. Và cái điều này tùy thuộc vào sự thương xót và nhân từ của Đức Chúa Trời. So, you see, I got this figured out a little bit, right? Và anh em chị em thấy tôi đã bắt đầu khám phá ra những điều này chút xíu rồi. And she told. This is what she told me because she knows me better than anybody. Vì bà biết tôi nhiều hơn tất cả mọi người khác. She says, I want your best. Và tôi, bà ấy nói với tôi là tôi muốn cái điều mà tốt nhất của ông. You always get my best. That's not even a question. You always get the best. Và chúng ta luôn luôn phải làm điều đó đối với người vợ của mình. And I walk over to that table and there's, I looked up, first of all I observed the situation. Và trước nhất là tôi đến, tôi quan sát cái hoàn cảnh này. And the mama is laying in the floor weeping. Supposed to be. That's where mamas are supposed to be. Người mẹ của đứa trẻ đó nằm sấp ở dưới đất đó khóc. 
Đó là điều người mẹ nên làm khi mà cái biến cố xảy đến. And the dad come up, which is one of my sons, come up, touch my nose to his nose, because we're just saying we're, he's big boy. Và cái đứa con nó đi lên và nó nói với tôi và cái lỗ mũi của nó để sát vào cái lỗ mũi của tôi như này. Khi nó this, nói, is, this is what he told me. Và nó nói với tôi như thế này. You're gonna help us. Và nó nói là ông phải giúp đỡ tôi. Said, chúng tôi. You're right, I am. Và tôi nói với nó rằng phải, tôi sẽ làm. So get out of the way. Và tôi nói với nó là đi ra chỗ khác. Let me do my job. Và hãy để tôi làm công việc của tôi. And I went over there, and I can't describe to you how sad it was to see a little baby laying there on my supper table dead. Và cái đứa trẻ nằm ở trên cái bàn ăn đó là đứa trẻ đã chết rồi. I don't want that on anybody. Tôi không muốn cái điều đó xảy đến cho bất cứ ai trong anh em chị em đâu. I asked that baby to speak to me, and of course it was dead. It couldn't. Tôi nói đứa trẻ nói chuyện lại với tôi nhưng mà nó không làm được nó chết rồi. And I'm not a doctor, but I'm a grandpa, and that's just. Tôi không có phải là một bác sĩ nhưng mà ít nhất tôi là người ông nội ông ngoại gì của nó. I try to find at least a faint heartbeat or an ever now and then heartbeat. Và tôi cố gắng tìm coi nó cái tim nó nó còn đập chút xíu nào không. But there wasn't one. And so we start praying for this baby. Và chúng tôi bắt đầu cầu nguyện cho đứa trẻ này. And so I walk over there. Và tôi đi đến chỗ nó. And I hit that little foot. Và tôi đụng đến cái chân nó. It just bop right back on the table. Và nó rơi trở lại trên cái bàn. And I started walking around. I don't have my boots on, man. This is horrible. Và tôi chưa có cái chạy của tôi nữa. Điều này là có chịu. I'm walking around the table, right? Tôi đi chung quanh cái bàn. And every time I go around the table, I flop that little foot. Và tôi đi chung quanh cái bàn mỗi lần đi như vậy tôi lấy cái tay đánh cái chân của nó. And that went on for about an hour and fifteen minutes. Và tôi đi vòng vòng như vậy khoảng một giờ mười lăm phút. And then finally, và sau cùng, I get over there and I said to the baby, I said to the baby. Và sau một tiếng rưỡi rồi bắt đầu tôi nói chuyện với đứa trẻ. I told you to breathe in Jesus' name. Và tôi nói rằng ta ra ta nói cho con cháu là phải bắt đầu thở trong danh Chúa Jesus. And when I flip the little foot up, và khi tôi nhấc cái chân nó lại giống như là trước, it stayed in the air. Và bắt đầu nó chạy, chạy lên được. Và cái chân đó nó đứng lại, nó không chạy lên được. Không giống như lần trước nữa, và bắt đầu nó cắn, trở lại sự sống. The little baby, the little little girl now, she's still alive and at all. Thank you. Và cái đứa trẻ đó. I'm here to tell you about the life-giving spirit. Tôi muốn nói với anh em chị em về cái thần linh đấng mà ban cái thần linh sự sống. I'm here to tell you about the wall of fire. Và tôi nói đến nói với anh em chị em về cái hàng rào lửa mà chúng ta đã đọc. I'm here to tell you about the glory in the midst. Tôi đến đây tôi nói với anh em chị em về sự vinh quang ở giữa chúng ta. Have you been listening to these stories? All of us are affected by them. Và anh em chị em. None of us are exempt. Vì chúng ta nghe những câu chuyện này nhớ là chúng ta không ai là những người có thể tránh khỏi những câu chuyện này xảy đến cho mình đâu. This is why you need the Holy Ghost. Đó là lý do tại sao. It's called life. Đó là lý do mà chúng ta cần thánh linh của Đức Chúa Trời. And every one of us are living life. Và mỗi người chúng ta là một cái người sống. We need help. Chúng ta cần sự giúp đỡ. We need the Holy Ghost. Chúng ta cần thánh linh của Đức Chúa Trời. We need the name of Jesus. Chúng ta cần danh của Đức Chúa Yêu Sư. So, would y'all please stand up and let's pray? Anh em chị em hãy đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Thank y'all so much for your patience. Cảm ơn anh em chị em là những người đã kiên nhẫn chờ đợi. Because I've been told, và chúng tôi nói, it takes it to deal with me. If you've had some hardships or hard times in the past, anh em chị em là những người đã có những sự khó khăn đi trước trong cuộc đời của mình. Yeah, she's recording. I was just making a thing joke. I'm supposed to be more formal. I'm just not. I love Jesus. Hallelujah. And listen to me. If you want your grandbabies back, you gotta listen to me. I don't consider myself to be perfect or 100% right all the time. But about this, I am right. 
Tôi không muốn nói với anh em chị em là tôi trọn viện và 100% nhưng mà cái điều mà tôi nói với anh em chị em về Chúa đó, 100% tôi. I really want you to be blessed. Tôi muốn anh em chị em được phước. What if God just touches you all and revival breaks out in this part of California? <cười> I realize you got lots going on, but you could have a lot more going on. Listen, next year I'm going to be in about 60 or 70 nations. Next year. In all the continents. I was up there by China in I was in India but I was by China. Và tôi đến in the Ấn Độ mà gần ở bên vùng trên nước China. And I was there worshiping God with about 1500 Christians, you know. Và pastors they were. Gặp khoảng 1500 những người hầu việc Chúa mục sư đó. And they took a picture of us worshiping God. Và họ họ chụp cái hình khi chúng tôi thờ phượng Chúa. You should have seen the fire. Yeah. Between my hands, there was a ball of fire. That told, that it, it was a perfect sphere, and it, it was all different colors of fire. It was hand to hand. Wow. You see the ball of fire. Wow. 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 In the night they took that picture. Và cái cái đêm mà họ họ chụp cái hình đó người Ấn Độ ở bên Ấn Độ. There were documented, doctor verified, 220 miracles. Và cái đêm đó, cái đêm đó có họ đã ghi xuống là 225. Two hundred close enough. Và khoảng hơn 200 cái phép lạ và đã được kiểm chứng bác sĩ kiểm chứng everything cancer từ ung thư lame people getting out of wheelchairs và những người què đi ra khỏi khỏi cái xe của họ this one guy had a what do you call that hand a withered hand và có một người cái tay mà nó teo lại and I saw this with my very own eyeballs và tôi nhìn thấy với trong I just took I just took that guy's hand like this và tôi cầm cái tay của người đó như thế này in the froze hand just shut up like you like you electrified him shake và cái tay mà nó bị cứng đó nó bung ra giống như là điện chết and right in front of us all it grew to normal size và you get to see that kind of stuff like I do it makes you like I am I like that. I really like that. I was in service over here in, in uh, Alabama a few months ago. And a lady comes up that's uh, diabetes made her go blind. She's been blind for 19 years. And right in front of us, God healed her. Healed the diabetes. Và chữa lành luôn cái bệnh tiểu đường. Restore her body. Và phục hồi lại cả cái thân thể. And healed her eyes. Và chữa lành cái mắt luôn. Right in front of us. Yeah. It's pretty awesome. Đây là một điều rất là. It makes you excited. Đây là một điều rất là. So what I want to do is I want to pray for a few people. Và tôi muốn cầu nguyện cho vài người. And somebody with uh, some kind of a, it's a back down here in this part, lower back problem. Và cái người nào mà đau ở phía sau lưng này nè. Just come up here with this. Đau phía sau lưng này nè. It's also some kind of uh, 